经过这几天的角逐，今年是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主。有请两位上台。好。给我闪开！嗯，哎，董事长，董事长，干嘛呀？日本人干嘛？他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人，井上。你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。你们中国人真是卑鄙！打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台给我比一场。如果你能赢我，我输的心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。井上。你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。
今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。连给他提鞋都不配，知道吗？你
呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。不错。